各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月二十九号。我们今天节目呢，首先我要回答很多观众对我提出的一个问题，就是说，川普总统现在这个连任能不能连任到？因为现在看到很多数据，民主党公布的各种媒体公布的数据，川普在民调中他比拜登落后很多啊。现在拜登领先他很多，所以说很多人担心川普总统呢，今年大选呢，是不是就泡汤了？我个人是怎么解读呢？我觉得当年二零一六年的时候啊，当时希拉里所看到的所有的民调的数据都远远领先于川普。那不管当时左媒对川普是一个什么评价，因为那时候呢还没有那么多人去恨川普，只是呢他们看不上川普，他们认为川普不过就是共和党里面派出来凑数的一个商人，没有任何政治经验的人，这种人能当什么总统啊？所以说，当时呢，整个所有美国的媒体呢，是一边倒的看好希拉里，所有的民调，通通呢都是宣布希拉里，恨不得就宣布希拉里当选了。所以说，在这种情况下呢，川普当时的民调是很低的。但是最终的结果，我们大家都看到，希拉里他的民调那么好，那么为什么投票的结果是人家川普当选呢？现在也是，到处你看到的民调都是拜登领先。认为就是川普不行，而且呢，美国呢讨厌川普的人很多。我们在媒体上看到的最多的就是抨击川普的语言，包括共和党里面很多大佬，建制派的大佬嘛，小布什、老布什嘛，这个布什家族对川普恨得咬牙切齿嘛，所以共和党里面有一批倒川的力量。那么更何况国际上面反对川普的，因为川普动不动跟人家贸易战嘛，就包括欧洲、包括日本、包括韩国这些国家，他们都未必这些国家都会说川普的好话。默克尔对川普是恨得咬牙切齿。默克尔就是共产主义的急先锋，他是共产主义的接班人，他所代表的就是共产主义的意识形态，所以他恨川普一点都不奇怪。那么这个后面的总后台当然是中共了，是习近平了，是习近平为首的中国共产党通过全方位的对美国进行的这个包围和合围，在舆论上制造就是川普已经衰落了，川普肯定连任不了。庚子年呢，一八四零、一九零零和一九六零年选上了三位美国总统都死于非命。说特朗普的命运如何？这个玩意儿我还真不知道。<笑>这是怎么说呢？就是说，我我我们当然不希望，就是说看到这种悲剧了，是吧？这个，呃，我们希望美国啊，不要发生这个意外吧。包括特朗普先生不要发生这个意外。因此，很多网友都有这方面的担心。我呢，作为一个时政评论的频道，我自己呢，开播这个时政评论频道呢，也有三年，马上就是一千期。这么多节目评论下来，可以讲是贯穿的整个川普他执政的整个全过程的。所以说，你要我来评价，我个人的评论就是，川普我认为连任绝对没有问题，虽然会有一定曲折，那么在这个过程中肯定有不断的事实发生。大家都看到，今年的新冠疫情，后来的黑人命贵，然后导致的美国大量的这个失业，所以说呢，美国的经济不断的下滑，这些呢都给川普他自己要连任呢增加了非常多的困难因素。也就是说，虽然曲折，但是我认为川普最终会赢。会赢主要是整个川普现在的这个基本盘，这个基本盘非常看好。所有的硬派团队现在已经找准了这个出击点，也就是要消灭中共、打击中共，然后排斥了中共对全球的影响以后，美国的经济肯定会提振。那么川普呢？他过去呢，主要是民主党三部的这些所谓黑人命贵呢，引起一些黑人、一些少数民族、少数主义呢，对川普的一种仇恨。那么川普他自己也。会调整啊！你看，川普他过去坚决不戴口罩，后来呢，川普呢有过一两次戴口罩的照片。但是，川普戴口罩，你有没有发现一个细节？就是川普戴的口罩是黑口罩。为什么是黑口罩？大部分人戴的口罩都是白口罩嘛。川普戴黑口罩，明显就有拉黑人选票的这个做法。也就是，川普这种是一种行为艺术，从这种细节方面能表达他对黑人是关爱的。所以说呢，川普现在他整个这个内阁是密集出台了对中共很多制裁的这个政策，不管是现在在南海，还是在香港，还是在台湾，包括支持印度这些所有的这些措施，他目的什么？目的就是要制造亚太地区的紧张气氛。他制造这个气氛，很多人以为是要打仗了，马上在南海就要开战了，不会的。我认为在南海这个仗不会轻易打起来，美国不会随随便便动兵。美国如果到了要动兵的地步，那肯定就是共产党政权要让他结束的那一天。就是美国呢，他会有一个循序渐进。
，不一定呢会先选择战争的方式来接触中共的政权，因为要报废中共这个政权，不需要采取战争嘛，方法太多了嘛。美国历史上接触萨达姆、接触卡达菲的政权。都不需要直接动兵的嘛，都不需要完全用动兵的方式，有时候可以讲大兵压境就已经足以撼动这个政权了。再说，现在美国的这个目的不是为了什么，不是为了立即把中共这个政权铲除，铲除中共政权，我觉得川普一定他即使是有这个想法，也会放他到第二个任期。现在目的是什么？现在目的是川普要连任，那怎么连任呢？为什么制造南海紧张气氛呢？南海的所有的紧张气氛的制造。都是为了什么？让国外的资本迅速的回流，尤其是美国的资本迅速回流美国，因为感觉到不安全嘛，马上要打仗嘛，感觉到中国的这个情形很紧张嘛，香港也很紧张，中国大陆也很紧张。中美一旦开战的话，那我们这些资本的这个财富的安全性怎么保证呢？所以说，因为这个亚太地区它不断制造的这个紧张气氛，就会导致大量的外资呢迅速的回流美国。回流美国的目的是什么？川普就是为了支撑美国的股市，支撑美国的就业，支撑美国的经济，也就是稳定美国经济是川普的基本盘。美国的经济一旦向好，经济一旦完全恢复，或者不讲完全恢复，只要经济指标走上，不断的这个经济在看好，那么川普今年这个连任是没有任何疑义的。如果经济衰败，那就不好说了。川普大家都知道，他接任以来三年中，川普就创造了可以讲股市的奇迹，创造了就业的奇迹，创造了美国经济的奇迹。也就是在疫情到来之前，美国的经济是非常好的。所以说，川普那时候连任是根本就没有什么悬念的。那么，中共这个扩散了这个武汉疫情以后，这个疫情给美国带来了沉重的打击，也就是这个疫情对美国它造成的影响力最大。主要是对经济破坏的最大，大量的失业人群，美国的经济不断的下滑，股市的几次熔断，所以导致了美国现在疗伤啊，就整个这个疫情啊，到今天都没有完全缓过劲来。我是在加州，我们加州呢是民主党呢执政的左派色彩呢是非常严重的一个州，所以说加州呢控制的是很紧，到今天加州都一点都不放松。因此呢，在上个礼拜，我太太呢就希望我和她两人呢，夫妻两人都去做一个检查，就是看一看我们这个新冠疫情对我们夫妻两个人有没有影响到，因为我们担心孩子马上就要开学了，如果我们两个人里面有一个人万一是有问题，又在不知情的情况下影响到对方，影响到孩子，然后孩子到学校里面一旦出现什么问题，那我们那时候就有点措手不及了。所以说我太太呢就希望呢我们能做一个检测，她就给我去在网上做了预约。因为预约要检测的人是很多的，而在美国预约呢，虽然呢我们是保险公司出费用或者是政府出费用，我们自己不出钱，但是你本人要把你个人的身份信息、你的 ID、你的保险卡、你个人的所有的信息都要填注到政府规定的可以预约的这个网站的这个页面上去，全部登记好，全部预约好以后，你最后会收到一个什么时候预约就预约到哪一天，然后你会得到一个密码，然后带着这个密码，带着你所有的身份证件。按照指定的时间，按照预约的时间，然后去检测。我们是预约到这个礼拜一，我太太预约的，我们两人一道去检测的。那么报告呢，在昨天晚上出来了。我的报告呢很正常，我可以把报告呢发给大家看一下。也就是我去检测以后，完全是阴性，也就是一点问题都没有。我太太同样跟我一样，都是阴性，所以是这样呢，我们夫妻两人就放了心。我呢也可以呢轻装上阵，没有这种思想负担，然后做好我的节目，然后我们这个家庭呢继续呢。按照政府的要求，我们继续呢就待在家里边，不随随便便呢和外面接触。即使是和外人有所谓公共场合去，我们也保持一定的社交距离。这样的话呢，就确保我们自己的家庭呢不产生任何问题。我觉得美国每一个家庭都这么去做，那么最后美国就会度过这个劫难。大家都知道这个劫难是中共给美国造成的，所以这种劫难的造成，美国呢是绝对不会轻饶中共。现在美国大选很快就要开始了，是定在大选，是定在十一月三号嘛？目前马上就进入八月份。了嘛，还有最后这三个月。那么在这种情况下呢，现在呢，中共对美国干扰大选的手段呢，已经越来越密集。因此，多位参议员他们联署致信美国国家情报总监办公室、美国国土安全部部长和联邦调查局局长，表达了他们对抖音的这个担忧，也就是他们要求在美国应当是把抖音迅速的禁掉。因为这个抖音对美国社会啊，对美国这个思想意识形态被中共红色文化渗透啊，对美国年轻人干扰太大了，所以他们认为这个抖音要马上给予禁止。参加整个联署的这个报告里面的第一个参议员就是被中共制裁的卢比奥。那么卢比奥参议员和科顿以及联名了多位参议员，就是包括克鲁兹，克鲁兹也是被中共制裁的。然后还有凯文·克拉默、托姆·蒂里斯、乔里·恩斯特。
，也就是这五六位参议员呢，他们集体联名写信给了国土安全部、给了联邦调查局局长和美国国家情报总监办公室，他们要求对抖音呢马上给予禁止。根据他们参议员掌握的这些调查报告的内容，就认为抖音现在已经成为美国人，尤其是美国年轻人。参与政治对话的热门的论坛，也就是美国人关心政治啊，最喜欢到抖音上去发表各种政治见解。那么，大部分年轻人都会在这个论坛上面呢，发表自己不同的想法，因此对美国的年轻人呢，影响非常大。中共呢，会利用呢他对抖音的控制，然后来歪曲呢和操纵这些内容，然后就在美国人，尤其是美国的年轻人中间呢，种下那些不和和仇恨的种子，实现他们对美国政治操纵的这个目标，最终呢是干扰美国的大选。所以说，这几位参议员呢，就要求呢，把抖音呢要立即给予禁用。这个抖音在美国对美国的这个破坏力非常大，它完全是来自中共，它渗透美国社会、渗透美国意识形态所采取的一种手段。那么，包括微信，当然他们也提到，因为微信呢主要是在华人群体里面用，美国本地人呢用微信的人是非常少的，根本微信呢在美国人，尤其是美国年轻人中间呢没有流传开来。但是抖音呢，完全在美国年轻人里面已经流行了。可以讲，美国年轻人很喜欢上的一个软件就是抖音。他们在抖音上发布他们各种小视频，发布他们各种政治见解，已经把抖音作为他们讨论政治的一个论坛。而这个论坛你被中共占领了，你对美国的大选还能有利吗？因此，可以这样讲，美国进抖音、进微信，这是美国打击中共、遏制中共一个最重要的一个手段。这个手段绝对不能再让了。因为中共可以讲，自从在香港推出国安法以后呢，就是变本加厉的，也就是他对抗自由世界，中共已经做好了鱼死网破的准备。但是美国对你中共肯定是不断的打击的。你看，有一个连带效应，就是香港现在众多高官，他们自己在外资银行存款啊，就被外资银行已经把款退回去了。也就是现在在香港的所有外资银行，除了中资银行之外，他们通通呢不接受香港高官的存款。更不接受大陆高官的存款，就是你们在我们这开户呢，你们的钱呢，我们现在退给你们，你们呢就不要在我们这开户了，因为我们不接受香港高官和中共高官在我们这里开户。美国很可能会对中共高官和香港高官进行制裁，如果一旦制裁以后，你们的钱在我们这就被冻结了，就拿不回去了。而且呢，我们肯定要冻结，否则这个银行呢就会被美国制裁。因此来讲，香港现在所有的外企银行现在都不接受。中共官员和香港高官，他们个人的存款，他们的款现在退回去，这就变成了什么？变成了中共这些高官啊，他们贪了钱以后，只能用人民币，只能存在中国国内，只能最后转化为中共规定的数字货币。有了数字货币以后，过去这个钱你藏都没用了，因为什么？有了数字货币以后就不要纸币了嘛，最终整个数字货币会替代纸币的，纸币你没地方藏。那么中共的官员，他这个纸币他也搬不过来，他们钱太多，可以讲他们一个人贪都贪几千万、几个亿，几个仓库都放不下，他不可能放那么多纸币，不安全。但是转为数字货币呢，那么纪委就知道了，你怎么会有那么多钱的呢？因此，绝大部分的贪官都是把钱要转移到境外的，转移到境外嘛，首先要换成美元啊，然后把它存在境外的银行。啊。问题是，境外现在外资银行都不接受你中共高官开户，你的钱没地方存了。这也就是中共的高官，你们跟着党国干。虽然你们搞到了贪腐到不少钱财，但是你们那个钱财没地方藏，你们存在国内，纪委要找你们；存在海外，海外要冻结你们。所以说现在跟着共产党干，干到最后就是死路一条啊！这是中共现在当官的烦恼，老百姓的烦恼就更多了。因为中共现在在国内大规模的收缴护照，收缴英式护照，然后他直接去作废你们英式护照。也就是首先他们在党政机关、在公务员机关、在事业单位。中的体制内的人要求你们护照全部上交，不上交他们就直接通过公安局去注销你的护照，这样也就变成国家机关所有体制内的人员，你们的护照已经被党国完全控制了。一种是上交了，或者是被党国注销了，你们是不可能护照在你身边，你自己可以拿着护照随时出境的。因为中共现在对公务员，谁如果出境没有得到组织批准，如果在境外搞移民，他直接就是开除公职。现在要惩办你们这些公务员，是因为你们已经没赶上他们那一茬。因为中共的高官，他们。自己早就布局完了，他们的钱早就存在海外，他们早就在海外买好了别墅，他们的家里面移民在海外，早就拿了外国国籍，所以说现在这个打击的根本打击不到他们本人，也就是中共的高官实际上是在上一世纪，从八十年代九十年代就全部布局了，像习近平这一类的，也就是达到中央政治局委员或者是中央委员以上的高级官员。他们本人家庭的整个的财产转移，家庭整个家属移民海外，所有这个布局，他们早就布置完了。
，所以说现在出台的任何政策都打击不到他们，都影响不了他们，只能影响到现在目前还跟着中国共产党继续卖命的这些中下级官员，原来的那些基层官员，现在已经被提拔为中等或者是所谓高级官员。但是你们现在已经受到中共打击的这个政策范围，他所限制的这个范围之内了。那么普通人呢？普通人你就是更惨了。一般人你的护照你也用不了，也不会有哪个国家允许你去。你买了机票，有了签证，他们海关不一定让你走。很多人的护照都帮你注销掉了，你的护照根本就不能用。你还以为你的护照躺在你的家里面，你觉得你那个护照是有效的？实际上你到了海关一刷那个护照，他告诉你已经注销了，这个护照根本就不能用。因此，中共呢就要大规模的收缴你们的护照，收缴你们护照的目的是什么？人家就觉得你共产党为什么要这样干？收缴护照的目的只有两个：一呢不让你们用外汇。你想想看，中国一年出境的人有几千万人，每人出去花一万块钱要多少钱啊？那就是多少个亿花掉了。中共现在哪有那么多外汇啊？所以说现在一不让你们出境，是不让你们花掉外汇。第二个是什么？第二个是把你们的护照收掉以后，你们不要想到动不动跑到国外移民，然后去歌颂什么帝国主义怎么好，资本主义怎么好，你们就老老实实在家里面做韭菜，你们都跑了，我们这个韭菜怎么去收割啊？这个韭菜要一茬一茬的割。很多人认为韭菜已经割得差不多了，其实没有。中国有十四亿人，这个韭菜是割不完的，这个韭菜收割了以后又涨啊。你看看，现在很多年轻人买房的，现在很多年轻人买房，一买房就是几百万，在深圳、北京、在北上广买一套房子要千把万，买这个房子的人实际上就是高位接盘。中国的房市走过了二十年的牛市，最早期的那些城市里面的拆迁的，或者是城市里面早期购房的那些人，他们手上有几套房，他们都是低位买进的，或者当时房地产他。刚开始涨的时候，它这个价格还很便宜，尤其是拆迁户，通过拆迁以后拿到一部分补偿款以后，他们那时候购买的房子都是可以讲，在整个中国房地产这个牛市刚刚最初在低位他们接的盘，所以这些人全发财了。那么这些人也都是移民海外的主力军。那么到了现在的年轻人，这些八零后、九零后来接盘的，到一千万到两千万来买房的这些人，他们基本上都是中国房地产二十年牛市的高位的接盘侠。这些人接盘下来，基本上他们付首付就要付到几百万。那么这几百万基本上是变卖了老家的房产，凑了父母的钱财，把父母的养老金也用上，把自己所有大学毕业里面的工作的积蓄全部拼上。这个我指的是白领啊，是指家庭条件比较好，他本人白领收入比较高的人啊，否则他哪买得起这个上千万的房子呢？因为他付掉首付以后，后面还有每个月两三万的按揭呢。他要付那两三万的按揭，他每年他的年收入至少要好几十万、百八十万，他才能付得起这些按揭呢。所以说，这些白领，他们虽然你看上去白领很风光，实际上他们是穷人，也就是他们自己为了供房，为了供他们每个月这几万块钱的按揭，他们根本自己的生活水平是大大下降的。虽然你讲起来他有高资产，但是呢，这个高资产就是一堆钢筋水泥，就是一个泡沫。也就是中国有一天房地产崩溃时候，他们的这些资产就大幅缩水，也。就是他们这一辈子，包括他们父母那一辈子的养老金，帮他们继续买的这套钢筋水泥这个所谓千把万的房，最终能值几十万就不错。这就是中国现在的现状。而现在可以这样讲，在中国最大的爱党爱国的群体，还恰好就是这么一个群体，也就是这一部分现在被高价房套牢的这些年轻人，他们呢反而成为小粉红。这些人自己觉得在外面很光鲜啊，他们是白领啊，收入很高啊。我指的这个都是中国这些高收入的年轻人啊。至于那些底层的、底层的那爱国的人就更多了。这个呢，我们今天就不是我们讨论的重点，我只是告诉这一部分现在拥有高收入、非常好的、良好的职位的，每个月你们感觉到很滋润，外表很滋润啊，内心里面苦得不得了。你知道啊，你供的那套房，每个月好几万的房贷付掉以后，你的生活实际上可以讲。你高消费一点，你都消费不了，更何况什么？更何况这次疫情来了以后，很多大量的外企撤掉，那些所谓高收入的群体，很多人都已经下岗了。目前来讲，这个房贷能不能供得上，都很难说了。如果供不上，银行是毫不犹豫跟你收房子的，收完房子，所有亏的都是你，你的那个首付最终能不能拿回来，甚至是首付完全没有了，完全泡汤了。可以讲，你这一辈子，包括你父母一辈子，所有给你积蓄的钱，就被整个这一次就套牢，最终就报废了。这都是共产党割韭菜的结果。共产党的这个韭菜割的方法非常多，不管是你这个韭菜粗壮一点，还是你这个韭菜细嫩一点，随你哪种韭菜，中共是一定要收割的。除了他们赵家人是拿镰刀的。
其他的人随你混得多么好，你哪怕是范冰冰、冯小刚、你王健林、马云，你们这些人不过就是一个韭菜，长得粗壮一点。你看这次跑到美国的这个唐娟，按道理唐娟是党国培养的这个优秀精英人才了哇、啊，是军队的专家哇、啊，唐娟是医学博士哇、啊，派到美国去，党国为了收留他，都不惜把他放到旧金山总领事馆给他保护起来。但是唐娟今天的结果呢？党国毫不犹豫就抛弃我，送出去我，交给人家 FBI 我，现在关在北加州萨克拉门托联邦的监狱里面嘛。而且唐娟的案子还在继续发酵，昨天又有了新的案情的进展。这个进展是什么呢？就是美国军医传染病研究所的一个军官叫劳伦斯·塞林，他在美国监察机构国家安全公民委员会上面发表他的文章。他这个文章就说，唐娟他之所以能够以访问学者的身份被中共军方。派遣到美国加州大学戴维斯分校，跟这个戴维斯分校本身有一个肿瘤学的教授叫李健健有密切关系。那么李健健是什么人啊？李健健是一九八四年就毕业于中国这个空军军医大学，随后呢，他来到美国深造，并且呢，在美国呢获得了美国的身份，现在呢，在美国戴维斯大学里面担任教授，他已经达到了完全潜伏的地步。他一直跟中国军方呢有密切的交流。包括呢，中国空军军医大学到美国的所有的学者，大部分都是他秘密安排的。下面呢，就是 FBI 对这个李健健调查的问题了。洋葱呢是要一片一片的剥的，指出李健健跟唐娟有密切关系的这个劳伦斯·塞林博士呢，他是已经退休的美国陆军一位一的上校，他曾经在美国陆军传染病医学研究所工作。他也是美国国家安全公民委员会的成员，所以说呢，他马上在唐娟被捕以后，他就指出唐娟跟李健健有着莫大的密切的关系。那么根据他的指控 ，FBI 肯定要调查这个李健健，就是李健健，你究竟跟唐娟是什么关系？为什么有那么多军方人士通过你的手要秘密安排到美国来？而且所有进入美国的人员，这些人一律要掩盖他们自己曾经在军队服役，或者说他们现在是现役军官的身份。那么这些人到美国究竟要达到一个什么目的？所以说，归根结底，也就是美国的高层要认识到，美国现在已经被中共渗透的可以讲叫体无完肤。为什么蓬佩奥七月二十三号在加州尼克松图书馆他发表的演说里面就说过，不是自由世界演变中国，演变中共，就是中共演变自由世界，也就是我们不消灭中共，中共就消灭我们。所以说，蓬佩奥讲得很清楚啊。他讲了这个话以后，美国有很多为中共说话的这些学者啊，这些政治家们都指责蓬佩奥啊，说蓬佩奥不懂外交啊。其中，蓬佩奥在接受一个采访时候，就是在加州图书馆接受采访时候，当时人家就说，美国的政治家和西方的很多这些评论家们就指出蓬佩奥，你讲这个话就是破坏外交嘛，你怎么去把中国和中共分开啊？那么中国不就是中共领导的中国吗？彭佩奥就说：“如果说我们说中国人民现在被奴役，好像我们有一点像看不起中国人一样。但是大家有没有想过，中国人难道不是神的缔造吗？不是上帝塑造的吗？中国人和我们其他国家的人民，不是应该一样的都享有做人的尊严吗？现在中国人民他们这个尊严之所以被剥夺了，那是中国共产党的问题啊！难道说现在不要区分好共产党就是统治者和被统治者之间的关系吗？所以说，我们要消灭的是这个专制的统治者，而解放那些。”被统治的那些十四亿的劳苦大众。Ambassador、uh, Richard Haas, who is now chairman of the Council on Foreign Relations, said、uh, very recently. It, it may have been yesterday. It might have been this morning. I, I saw it this morning preparing. Quote: Secretary Pompeo doesn't speak of China, but of the Chinese Communist Party. If there is a China, as if there were a China apart from the party. This is meant to antagonize and make diplomacy impossible. Quite a stance for America's chief diplomat to take. Unless his goal is to ensure diplomacy fails, is that your goal? Ah, <laughs>、uh, goodness! I, you know, I、uh, where to begin?、Uh, you know, I, I, here's where I'll begin. It, it's a bit patronizing <laughs> to the people of China to make such an assertion that they are not free-thinking beings, that they're not rational people who were given.、Uh, I mean, they, they too were made in the image of God, right? They, they have、uh, they have all the capacity that anybody in the world does. So to somehow think. Uh, that we ought to ignore the voices of、uh, the people of China seems to me、uh, the wrong approach.、Uh, it is true the Chinese Communist Party、uh, is a one-party rule, say,、uh, and so we will deal with the Chinese Communist Party as the head of state for China, and we need to, and we need to engage in dialogue. But it seems to me we would dishonor、uh, ourselves and the people of China if we ignored them. 
，蓬佩奥的问题看得多仔细啊！你听听他这一段讲话，对中国人民给过多高的评价啊！因此可以讲，美国这次成都总领事馆不是被拆掉吗？成都总领事馆这个总领事，他在整个成都工作期间，他们就专门找到过飞虎队在云南仅剩的。还有最后活在世间的一个飞虎队的队员，把他接到美国大使馆里面，和他一起共度当年美国飞虎队参加中国抗日战争所有的飞虎队队员和美国飞虎队他们之间结下的那些战斗友谊。最后这位老人已经去世了，也就是说，整个飞虎队的历史，他就让我们中国人民看到当年美国人民在中国人民浴血抗战，当年日本侵略的那个时候，美国人民。派出了他们的飞虎队和中国的飞虎队的队员，他们怎么一起共同抗击对中国的侵略的？这一段历史可以讲，他这个英雄历史只有人家美国人在缅怀，人家台湾人在缅怀。中国大陆有多少人善待了人家当年飞虎队的老英雄啊？可以讲，很多抗战的英雄、抗战的将士都被共产党拉去枪毙掉了。所以到了今天，你还认不清谁是面对这段历史的，谁是真正保护和捍卫中国人民尊严的？是蓬佩奥和这些飞虎队，是他们在维护的中国人民的尊严啊！到了这时候，我们还看不清吗？那中共的那些高级官员，中共的这些宣传部，都是对人民洗脑啊！他们给人民散布的都是谎言啊！这种谎言可以讲，中共讲了七十年，洗脑了无数的中国民众，很多中国民众他们听得津津有味啊！国防大学有一个教授叫徐岩，这个徐岩本身是个红二代。他曾经就在香港问题上发表过一个言论，就说香港坏，主要是家长坏，因为这些家长都是被我党镇压的人。现在一些年轻人闹事儿，关键他其实讲起来，他是家长坏。香港的社会基础，咱们实事求是讲，是中国最坏的地方，比台湾都坏。就是这个徐渊，徐渊本身是个红二代，他的父亲叫徐明，本来是空军的副参谋长，他娶的老婆也是红二代。是中共原来最高人民检察院的检察长黄火清的女儿，叫黄义宇。这个黄义宇在香港有着大量复杂的个人的利益关系，所以说这个徐岩对香港人痛恨的要命。他除了骂人家香港家长坏，他最近又大放厥词，就是说中共有一个大将啊，叫黄克诚。他说黄克诚回忆，当年毛泽东在井冈山时候，他是给官兵不发饷的。他说：“这个官兵不发饷，他自古以来军队，也就是军官靠心，士兵靠饷，不发饷，那么怎么跟着你干革命呢？”毛泽东就说：“我们给你们发土地，我们打土豪分田地，我们是地主的小老婆。”黄克诚讲嘛，他对毛主席印象最深的第一件事，就是到井冈山下宣布，军队从此不能发饷。自古以来，将靠心，兵靠饷，当兵都不发饷，这个军队还能维持吗？事后证明，不但能维持，还能发展壮大。靠什么？第一条，官兵一致，大家都没发，都没想了。第二条，给当兵的发个最大的饷，什么饷？土地嘛，土地革命，打土豪分田地。所以你看看，共产党都是个什么政权？那个土地在哪？土地在人家手上。毛泽东凭什么把人家的私有土地就分给他的官兵，分给他的士兵啊？毛泽东不过是给他们画大饼啊！这是一个怎样的流氓杀人集团啊？把别人家的土地当做军饷去发放，以杀人抢劫不犯法，这就是最大的奖励。这就是共产党他们拉起来的队伍，也就是共产党从抢劫起家，从杀人起家，去给别人画大饼，给他的这些士兵告诉他，别人家那个土地将来就归你啊，你跟着我干革命啊。所以说呢，这就是中共他欺骗人民的方式。当然了，中国人好骗了。中国人被专制制度奴役了几千年，几千年来他们的这种封建文化，他们呢可以讲是基本没有是非，非常容易骗。几千年来中国的历史就是骗人的历史。中国文化里面的什么草船借箭、暗堵陈仓、瞒天过海空城计，哪一条计你总结起来不是一个骗子啊？而这些骗人的这些阴谋诡计，中国人把它引以为豪，说成是智慧。这就是为什么当一个中国人他去骗了别人钱以后，周围人知道他骗到了钱以后，没有人指责他是骗子，反而认为呢他有能力。当然了，骗钱这是小骗子，可以讲骗有三种：骗钱、骗色、骗情怀。共产党就是骗情怀、骗理想，骗着你们跟着他走。五千年文化熏陶下来，这个群体绝大多数人可以讲是好坏不分的。共产党只是把中国这个文化里面的最糟粕的部分，把它发挥到极致，把它黑白颠倒，把它指鹿为马。共产党他给当兵的不发饷，但是毛泽东每天吃一只鸡啊。
。毛泽东他无论是在井冈山，在延安，要保证他每天吃一只鸡，这就是什么？这叫特工，共产党的高级官员，他们可以吃得到。跟着他的那些士兵们、军官们，你们不发想，但是他们抢来的钱，先供当官们享受。所以毛泽东每天要一只鸡，什么红烧啦、清蒸啦、微汤啦、辣子鸡，湖南厨师给他有一百种做法。你当兵的只能吃大锅饭、红米饭、南瓜汤了，然后你们跟着毛泽东去实现共产主义。他们到延安时候，每个人都换了小老婆，你们这些当兵的，你们就等着吧，等着将来。最地主的小老婆，这套把戏在中国已经玩了几千年，层出不穷的骗子，可以讲骗子不够用啊，主要是乌泱泱的傻子太多啊。李自成造反的时候就说过，引闯王不纳粮，那么全去当闯王的兵了，最后纳没纳粮。不管纳粮不纳粮，福王的肉吃到了哇！那李自成把人家福王煮了，弄梅花鹿煮了以后，那个肉分给闯兵，一人吃一块，所以吃到福王的肉，这些人也高兴得很啊。那么皇家的王爷的肉都吃到了，还有什么仇恨没有解决呢？洪秀全当时不也说吗？洪秀全造反之后，说有田同耕，有鱼同钻，有饭同吃，无处不军营，无人不帮的。最后变成他一个人有一千多个妃子，而跟着他一起打天下，从广西来的太平天国的那些普通将士们，夫妻都不可以同房的，这就是他们给普通人宣传的共产主义。所以共产主义得来的好处就是当官们享受。共产党今天也是特工，为什么收掉你们的护照？他们的护照已经不需要了，因为他们已经是外国身份，他们随时可以出境，以后出国就是一个特权，老百姓你就算了。这就是共产党统治，你到今天还没有认清，你还在那岁月静好，还在那歌颂共产党。最终，共产党是在一茬茬收割你的韭菜，共产党就是靠你们这些韭菜养活和滋润了他们所有的这些造家人。所以说我这个节目就是什么？就是要揭露共产党的真相，让共产党的真相暴露在普通草民面前。当草民们都觉醒了，响应蓬佩奥的号召了。中国人民也自动站起来来推翻你们共产党了。美国在率领着我们，美国在给我们支持，那最终共产党就完蛋了。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。